रेखे भविष्यकार <laughs> जीवन भर कर सब चे पुरान लोक डार्लिंग तुम आफ्ताब भाई ऐले जी पांच दिन विषय पास कर खूब भलो खूब भलो बस 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 परीक्षार फी दी जेने टाने दिल फी दिल तक कि जानतम जो निजे फी एर टाटा एने दिए जख जानते तक फिर देवर तारीख पार हो गई रेगे मेगे जो ओके धरल बोले कि ना पैसार अभाव फार्ष्ट बीक्षा देवे ना और लास्ट बीक्षा दिए फेल कर असम्भव से परीक्षा दिल ना कलेज छुट्टी हो गए तुम तो बाबा जार्नी कर चलो चलो बासा चलो बी खाता ओ हाँ कोट कोट शासन कर ले मैं हमारे शासन करी आर्षेधित जुवक आसते 
चाची कलेजे पढ़ा मे बसि मात्रा सतर्क चाची गल्प <laughs> 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 घर देखे बस भलो कर ठीक अनेक दूर थे तो हाथ मुख धुए एक विश्राम करो जाओ 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 खुशी लगे तर आब्बा बेचे थकले आज कत खुशी हत तुम खुशी हो जीवन सब चे बुझी पड़े ना मामा सब व्यवसा वाणिज्यारा तुम जमन चला चाली जाओ तक निजे जिन भागने सब बुझे सत्मामा एक सत् ना हम कि चले मिल फैक्टर बस चलो देखे तुम्हें बस 
रखबा क्या मास्टर सन्दे हम घूमी पड़े लज्जा <laughs> लज्जा पाए विवाहित जालिम बापर एबारे पाका हाथ हाथ सबाई तो चलाते जोरिक जल्लम्बर दिए ठगा दे जाओ 
পাশ না করা পর্যন্ত ওই তন্দুর রুটির মতো মুখ খানা এখানে দেখাবে না বলছি ক্ষমা করে দেওয়া যায় না কোনো ক্ষমা নাই কোনো ক্ষমা বলেছি পাতলা দেখছি মোটা ওই যে আসছে ওরে বাপি আমি যাই কাল সময় মতো তুমি আমার সঙ্গে পারবে দুলিনের নাম বুঝি লাইলা না না লাইলা না ওর নাম হলো গিয়ে ওর নাম হলো গিয়ে তুমি থামো তো আর সেরা ফাইল জানো ওরুফে ওরুফে পুটু তাই আবার সাক্ষী সাবুদের ডাকুন সাক্ষী সাক্ষী দিয়ে কি হবে পারে সাক্ষী ছাড়া স্বাধীন বরক হবে কি করে হ্যাঁ হবে না ও আচ্ছা তাহলে ওর বিয়েতে আমি সাক্ষী আর আমার বিয়েতে ও সাক্ষী আর আমাদের দুজনের বিয়েতে আপনি সাক্ষী আ কি আবার কল বকছেন আপনারা দুলহা দুলেন আমি কাজী সাক্ষী অন্য লোককে হতে হবে কাজী ভাই হরি কাজী সাহেব আপনি তুমি স্ত্রীর কথা ও কি নতুন কোন খবর টবর আছে নাকি নতুন খবর কেমন ছেলে মেয়ে হওয়ার খবর হ্যাঁ মানে হ্যাঁ হবে হবে কবে মানে দু তিন মাসের মধ্যেই হবে ও মা তাই নাকি এত বড় খুশির খবর তো এতদিন জানাননি কেন মানে মনে ছিল না আপনি তো লজ্জা পাচ্ছেন কেন আপনি বিয়ে হয়েছে গতদিন তা দু তিন মাস হলো শহরে পড়তে এসে এ বাড়িতে আশ্রয় পেলাম কিন্তু প্রথম একটা মিথ্যে কথা বলতে হলো মিথ্যে কথা বারবার ভুল হয়ে যায় না সত্যি কথাটা প্রকাশ করা চলবে না কিন্তু মেয়েটা হঠাৎ করে এমন এমন প্রশ্ন করে বসে মেয়েটা ভারী মিষ্টি যতই দেখি ততই ভালো লাগে নামটাও মিষ্টি মৃত্যু অবিবাহিত গত রাতে আল্লাহর ইচ্ছায় তোমার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে তুমি সত্তর বাড়িতে চলিয়া আইস ইতি তোমার স্ত্রী মহাপাতুন্নেসা খাতুন
খুশির খবর হ্যাঁ মা ও যে আমাদের বাসারই ভদ্রলোক কি হয়েছে তার বাচ্চা হয়েছে দেখো মা তার বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে দেখি দেখি আহা আমি পড়ছি তুমি শোনো প্রিয়তম গত রাত্রে আল্লাহর ইচ্ছায় তোমার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াছে তুমি সত্তর বাড়িতে চলে আইসো ইতি তোমার স্ত্রী चिठी लिखे আমি বললাম দেখো আসাদের ছেলে হয়েছে তোমার বাচ্চা কাচ্চা হওয়ার খবর তুই আমি কিছুই জানাও নি বাচ্চা হওয়ার পর জানতে পারলাম বাচ্চা হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ এই তো বাড়ি থেকে বোমা চিঠি লিখেছে কিন্তু বাবা তোমার বই কেমন বলো তো আরে বাবা ছেলে হয়েছে না মেয়ে হয়েছে খুলে লিখবে তো তা না সন্তান হয়েছে তবে আমি বললাম ঠিক তোমার ছেলে হয়েছে ছেলে হয়েছে তুমি কি বলো ছেলে কি যে বলো মা প্রথম মেয়ে হওয়ার ভাগ্যের লক্ষণ ঠিক মেয়ে হয়েছে আপনি কি বলেন যাক বাবা কাল তো তোমাকে বাড়ি যেতে হবে শুধু তুমি কেন আমরাও যাব ठीक कर चिठी तो সবই ঠিক ছিল মা হাতের লেখাটাও ধরা যেত না তাও চিঠিটা একেবারে ঘরের পাশের পোস্ট অফিস থেকে পোস্ট না করলেই তো পাচ্ছিস মা বাবা মা আমার ঠিকই ধরে ফেলেছে
घरे जो पड़ल भाची विदेश सम्पर्क देखे बाबा सब ठीक ठाक दिन तारीख ठीक कर फिलल से तुम्हारा इच्छे मा तर तो बोध रान कथा मिले ही नहीं देख देख कत सुंदर हो
ওই চোখে চোখ রেখে যে তোমাকে আটকে রাখতে পারবে ঠিক তেমনি একজনের সঙ্গে ইস আমার চোখে চোখ রাখবে কতক্ষণ চেয়ে থাকে দেখব তোমাকে নাকি বাঁধার ব্যবস্থা হচ্ছে কি দিয়ে দড়ি দিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকবই না যদি এমনি করে তোমাকে লোকটা দেখতে কেমন ইয়া গোপ ইয়া ভুড়ি ইয়া টাক না না নিশ্চয়ই খুব সুন্দর না স্যার কামাল বলছি আচ্ছা তোমার বিদেশ আবার কত দূর বিদেশ সবই রেডি করে রেখেছি স্যার মাঝখানে বিয়ের ঝামেলা তোমার বিয়েতে আমি যাবো না তাই কখনো হয় আচ্ছা আচ্ছা আমি খুব খুশি হয়েছি আমি যাবো ভালো করবে তোকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তুই পাস করেছি শোনো তুমি এই সাহেবের সঙ্গে যাও দরকার ছিল না ও শুধু শুধু কষ্ট করবে এটা কষ্টের কি আছে কিছু দূর যাবার পর ওর হাতে ছেড়ে দিও হ্যাঁ আর শোনো তোমার চাচা কামার সালাম দিও আর সব কথা বুঝিয়ে বলো হ্যাঁ জি আচ্ছা সাবধানে দিও কিন্তু হ্যাঁ জি আচ্ছা এসো বেশি দেরি করবে নাকি জি আচ্ছা চলি এসো খুদা হাফেজ খুদা রানী শোন এদিকে আয় আজ আমার জীবনের বড় আনন্দের দিন বাবা মা যেরকম চেয়েছিলেন আল্লাহর ইচ্ছায় আমি তোর তেমন ঘরে দিতে পারছি শোন বোন আমাদের বংশের মেয়েদের চিরদিনের শিক্ষা স্বামীর ঘরে তাদের একমাত্র আশ্রয় ওটাই তাদের নিজেদের ঘর আমাদের বংশের কোনো মেয়ে কোনো দিন স্বামীর ঘর থেকে ফেরেনি মনে রাখিস স্বামীর ঘর থেকে মেয়েরা সেদিনই বেরোয় সেদিন তার লাশ কবরে নামানো হয়
शान हम कोठा है ऐसे क्या बोल बोल कर चल सर आमला शॉले काटने की पहुंची है क्या नहीं आमला एक्सीडेंट कोई सीन है एक्सीडेंट कोठा है सर कोठा एक्सीडेंट कोई सीन है माइल भी से पीछो नहीं तापुर तापुर चारी दिखते के लोग छुड़े आज की लोग आमी आपने किधी पानी ऐसे ची जिन्हेंगे प्राणपण चेष्टा जाते क्षति ना धर्य चाचा की घुरे बेड़ा 
चिंतार आनंद उत्सव होना तुम तो एकम्र भरसा मामा तो चुपचाप देखिए चिंता है चिंता कर सत्य बड़ भलो लोक डेके बोलो भाग्य ऊपर कारो हाथ नहीं विश्वास करा भैया क्या तुम मिथ्य सान्वना दीच खबर पाठे जल्दी बहरे जान ऐलर बाड़ी तथ्य नहीं लोक एस शोन शुने चिंता कर चुपचाप <laughs>
তাহলে কাল তোমার কোনো অসুবিধা নেই তো কি যে বলেন স্যার আপনি বলেছেন এটা আমার সৌভাগ্য থ্যাংক ইউ निश्चिंत होते नतून लोकर पर दायित्व अपनी नतुन नतुन दू नतुन मिले देखें নতুন নতুন কৌশল বের করে ফার্মটাকে আমার জমিয়ে তুলি আমি তাহলে উঠি স্যার আচ্ছা আসাদ স্যার আমি কালই জয়েন করছি জি আচ্ছা চলি আবার এসো ভালো করবো সাজ চল চলো এসো बड़ भाई खबर दाओ जी अच्छा अपनी बसन देखे दीची बौरानी अपना भाई जान खबर ना पावर्त पागल भरसा रख खबर 
আপনি একটু দেখবেন রানী আমার বড় আদরের বোন ছোটবেলাও বাপ মাকে হারিয়েছে আমি ওকে কোনো দিন কষ্ট পেতে দেই বললাম তো আমি আছি আমি বৌমাকে দেখবো হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমাদের অন্ধ বৌমা বড্ড ভালোবাসে चले ग तो 
তোমার পায়ে যাকে আশ্রয় দিয়েছ তার কি কোনো দুঃখ থাকতে পারে আমি বলছিলাম কি মানে কামাল বাবাজিকে যখন বৌমা ভুলিয়েই ফেলেছে তখন তুমি আর আপত্তি করে কি করবে মেনেই নাও অবশ্য তোমার দুঃখটাও বুঝি আপা একমাত্র ছেলে তোমার তার বউ কিনা অন্ধ মানে নেবেই বা কি করে কেউ বুঝতে আমাকে কেউ বুঝতে চায় না আমি চেয়েছিলাম ঘরে বউ আসবে আমি কত আদর সহায়ক করব আমি তো এমন ব্যবহার করতে চাইনি কিন্তু কিন্তু আমি তো মা আমার একমাত্র ছেলে একটা অন্ধের সঙ্গে ঘর করবে আমি কি করে সহ্য করব বল ওহ ভালো কথা কামালের নামে সবকিছু লিখে দিয়েছো তো পারলাম কই সবকিছু লিখে নিয়ে আমাকে মুক্তি দিলে বাঁচতাম যেদিকে দু চোখ যায় চলে আপা ভাগ্যিস লিখে দাও যা অবস্থা দেখছি সম্পত্তি হাতে পেলে কামাল বাবাজি হাতে অন্ধটার নামে সবচেয়ে লিখে দিত মতো যে মেয়েটা এ বাড়িতে ঢুকেছে কি বলছিস তুই হ্যাঁ আপা সব যেমন আছে ঠিক তেমনি থাক তাছাড়া কামাল বাবাজিকে আবার বিয়েও তো দিতে হতে পারে আবার বিয়ে তবে যে অন্ধটাকে নিয়ে সারা জীবন ঘর করতে হবে জানি আচ্ছা তুমি তো আমাকে দেখতে পাও না আমি যদি কুৎসিত হই কেবল আমি তোমাকে দেখতে পাই না পৃথিবীর আর কিছু দেখতে না পেলেও আমার মনের চোখে তোমাকে ঠিক দেখতে পাই তবু তোমার ইচ্ছে হয় না দু চোখ ভরে আমাকে দেখতে তোমার এই সুন্দর দুটি চোখ আমাকে দেখুক এই যে আমার সাধ রানী আমি তোমার চোখের চিকিৎসা করাবো দেশে না হয় বিদেশে তোমার চোখ আমি ভালো করবোই রানী ভালো হবে ডক্টর হ্যাঁ তবে তার জন্য কিছুদিন সময় লাগবে কারণ ওকে আমার কিছুদিন আমার অবজারভেশনে রাখতে চাই আপনার অল ইটস এ ডেলিকেট ম্যাটার থ্যাংক ইউ ডক্টর থ্যাংক ইউ শুনলে তো ডাক্তার কি বললো অপারেশন করলে চোখ ভালো হবে যদি চোখ ভালো নাও হয় আর আমার কোন দুঃখ নেই তুমি তোমার পায়ে ঠাই দিয়েছ এর বেশি আমি আর কিছুই চাই না তোমার ভালোবাসার পৃথিবী আমি আমার মনের চোখেই দেখতে পাবো তবু এই বাইরের পৃথিবী দেখতে তোমার স্বাদ হয় না এই এত আলো এত রং তোমার চোখেই দেখব
তুমি তাই দেশেছি ভালো তোমার ভুবনে আমি জ্বালাবো আলো আমারে সংসারে তুমি বৌরানে তারপর কি খাবেন চা না কফি থ্যাংক ইউ কিছুই খাবো না তা হঠাৎ দেখে পাঠিয়েছেন কেন ও হ্যাঁ আমি যদি কিছুদিন না থাকি ব্যবসাটা চালিয়ে যেতে পারবেন তো আপনি থাকছেন না মানে মাস দেখে জন্য আমাকে একটা বিদেশ যেতে হচ্ছে বিদেশ হ্যাঁ এটা একটা শর্ট ট্রেনিং কোর্সে বলতে পারেন তাছাড়া এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যাপারে ফরেন কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে হ্যাঁ নানা রকম পরামর্শের জন্য আমাকে আসতে হবে এসো বাবা কোনো অসুবিধা হবে না তাছাড়া আমি তো রয়েছি বিরক্ত হবেন না যেন আসতে আমি উঠি আপনি কবে রওনা হচ্ছেন আশা করছি আগামী পর আমি এয়ারপোর্টে থাকবো ওকে সি ইউ সালামাইকুম সালামাইকুম খুব ভালো ছিল মা অল্প দিনই চমৎকার ভাবে সবকিছু বুঝে নিচ্ছে চলো চলো অল্প দিনে সব বেছে নিয়েছে বেশ তো তুমি বিদেশ যাওয়া ভাগনে এদিকে আমি আস্তে আস্তে সবকিছু বুঝে নিচ্ছি সমান ভাবে ভাগ করে নেবা ভাগ্য দেন জানি আমি না থাকে তোমার অনেক কষ্ট হবে সে কথা ভেবে আমিও সবসময় চিন্তিত থাকবো আমার জন্য তুমি কিচ্ছু ভেবো না জলদি করো ভাগনে আসছি মামা দেখুন আপনি এখানে চাকরি করছেন অতএব আসল মালিক কে তা নিশ্চয়ই জানেন কামাল বাবাজি নয় তার মা আর আমি তারই ভাই দেন আরো বুঝিয়ে বলতে হবে কোথায় যাচ্ছে তুমি 
सब समय तुम्हारे कथा मन है तुम भलो आच तो मो रानी ओपर थे तुम राग तुम मुझे फिलो मा ओ बड़ असहाय ओके तुम मेने नाओ सात करे तो क्यों अंध है ना तुम जो मुख फिर थको तो कथाय गए दाड़े बोल मो हमें एखे डाक्त संगे परामर्श करब प्रयोजन हम ओके विदेशे एने चोखे अपारेशन कर देखो और चोख भलो हो जा शाशुड़ी कत बड़ आघात पे कम आघात पाई कशांति देखे पाचे तुम कष्ट पाओ खराब कि बस प्रकाश करते विदेशे आसार नाम करना अशांत हाथ पाली पड़ते सब चेस्ट कर देखिए विहित करते दुख ना 
পাস করে গেলাম আর কোনো যেতে পারবো না আর ছাত্রদের ফেলে দিতে আর শোনাতে পারবো না তাহলে তো খুবই দুঃখের ব্যাপার দুঃখের উপর দুঃখ একটা চাকরি দিয়ে গেলাম চাকরি তুই আবার আইন পড়লি কবে আহা মানে ব্যারিস্টার সাহেব অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যারিস্টার ইসুফ খান সাহেবের কনফিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে টাইপিস্ট হম কিন্তু দোস্ত আমারও যে এখন একটা কনফিডেন্সিয়াল কাজ আছে কনফিডেন্সিয়াল হ্যাঁ মানে কোপন কাজ ইয়েস কি দোস্ত আমার জন্য একজন অপেক্ষা করছে কি দোস্ত নিতু নিতু হুম মানে আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেবের মেয়ে হুম সাবাস দূরে সরে গেলে বুকে লাগে যে আগুন কি বুঝলে রাগ করো না মান করো না রাগ করো না মান করো না দিও না ভেঙে কোথায় পাবে গো বন্ধু এমন তুমি পাবে না বন্ধু এমন আরে রাগ করো না কিন্তু 
কামাল সাহেবকে দেখে তো মনে হয়নি কোনোদিন তিনি অসুখী কামাল সাহেব কি জানেন কিভাবে তার স্ত্রীর দিন কাটছে আশ্চর্য এতদিন হয়ে গেল একটা চিঠি হলো না অন্তত আমার চিঠির উত্তর তো দেবে মা মামা কোনো চিঠি লিখছে না কেন কে জানে রানী কেমন আছে মা মা কি রানীকে মেনে নিতে পেরেছে মা বিদেশে আসা অবধি তোমাদের কোনো চিঠি না পেয়ে চিন্তিত আছি জানি না তোমরা কেমন আছো আজ তোমাকে একটা খুশির খবর দিচ্ছি মা এখানে ডাক্তারদের সঙ্গে রানীর চোখের ব্যাপারে আলাপ হয়েছে মা এবার তুমি তোমার আদরের বউকে তোমার মনের মতো করে পাবে সে তোমার সামনে হাসবে খেলবে ছুটে বেড়াবে তোমার সেবা করবে তোমার আদর কেড়ে নেবে জানো মা ডাক্তার আশা দিয়েছে অপারেশন করলে রানীর চোখ ভালো হয়ে যাবে চোখ ভালো হয়ে যাবে চোখ ভালো হয়ে যাবে চোখ ভালো হয়ে যাবে হ্যাঁ আর আমি কি অন্ধ হয়ে বসে থাকবো আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম মাই মন জয় করব কিন্তু পারলাম না যতই দিন যাচ্ছে মা আরো কঠোর হয়ে যাচ্ছেন আজ আমার তুমি ছাড়া আর যে কোনো আশ্রয় নেই তুমি আমাকে ফেলে দিও না আর কিছু না হোক এই সংসারে একটু মাথা গোজার ঠাই দিও চোখে তো দেখতে পাই না আমা দিনে দিনে তোমার উপর যেভাবে অত্যাচার বেড়ে চলেছে তাতে না বাবা ছি ছি অত্যাচারে কি আছে আমার মতো একটা অন্ধ মেয়ে বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে কামাল যে সব কথা লিখতে পারি আমি ভাবতেই পারিনি কি লিখেছে লিখেছে না বোমা ও চিঠি তোমার সামনে পড়া আর তোমাকে হাত ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া একই কথা মামা না না আমি বিশ্বাস করি না কে হতে পারে না পারে বোমা পারে বেশ শোনো তাহলে মা আমার সালাম নিও ওই পাপ পরিবেশ থেকে দূরে এসে আমি মোটামুটি ভালোই আছি তোমার চিঠি পেয়ে বুঝতে পারলাম তুমি কতটা অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছ আমি তো তোমারই ছেলে কত বড় দুঃখে যে আমি তোমাকে ছেড়ে দূরে আছি বুঝতেই পারছ ইচ্ছে করে তোমার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে তোমার কাছে ছুটে যেতে কিন্তু সাথে সাথে মনে পড়ে যায় আমার জীবনের এই অন্ধ অভিশাপটার কথা নামা ওই বাড়িতে ওর ছায়া যতদিন থাকবে ততদিন আমি ফিরব না কিন্তু এভাবে আর কতদিন থাকা যায় আমারও তো আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল ঘর বাঁধবার সাজ ছিল মাগো এ অভিশাপ থেকে কি আমি মুক্তি পাবো না যদি তোমার ছেলের মঙ্গল চাও যদি তাকে ফিরে পেতে চাও তাহলে ওকে বিদায় করো দরকার হলে ওর ভাইকে ডেকে এনে ওকে তার হাতে তুলে দিয়ে সে ঘরকে পাপমুক্ত করো আমারই অন্যায় হয়েছে চিঠিতে তোমাকে পড়ে শোনানো লক্ষ্মী মা এই যে ভুল করে ফেললাম খেয়ালের বসে বোমা তুমি একটু বেশি আমি ডাক্তার দেখে আমি না মামা দরকার নেই 
যাতে এই মিথ্যে বেঁচে থাকার হাত থেকে আমি মুক্তি পাই অ্যাক্সিডেন্টের চোখ নষ্ট হয়েছে আপনার কিভাবে হলো কোথায় কি হবে সে কথা শুনে একদিন আমারও চোখ ছিল সেই চোখে আমি সুখের স্বপ্ন দেখেছিলাম হ্যাঁ সেই দিন আমার বিয়ে ঠিক হবার দিন চোদ্দই ডিসেম্বর সকালের মিষ্টি রোধে আনন্দে নেচে গিয়ে তমল ডাঙার মাঠ ঘাট রাস্তায় ছুটে বেড়াচ্ছিলাম তমল ডাঙা কিন্তু তখনই কি জানতাম ভাগ্য আমার জন্য কি নিষ্ঠুর করে হাস তুলে রেখেছে কোথা থেকে জানি না হঠাৎ ছুটে এলো একটা গাড়ি কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল একটা প্রচন্ড ধাক্কা তারপর চিরে তিনের মতো হারিয়ে গেল আমার আশার আলো না না আমি হারিয়ে যেতে দেবো না আমি আমি দরকার হলে নিজের চোখের বিনিময়ে আপনার চোখের আলো ফিরিয়ে দেবো কেন কেন আপনি তা করবেন আপনি কে আমি 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 তোমার ভাই আমি কিছুতেই তোমার সুখের সংসার নষ্ট হতে দেবো না চলো বোন বোন ভাই হ্যাঁ ভাই রাখবে না রাখবে না একটা ভাইয়ের মিনতি যাবে না তুমি আমার সঙ্গে কোথায় চলো बुजते ही छाड़ा क्यों नहीं खेलना प्रश्न करते बाबाजी घर चपीते मन दी ना कि आपा বাবাজির নামে পুরো সম্পত্তির দলিল তৈরি করে রাখি ও এলেই যাতে ওকে সব বুঝিয়ে দেওয়া যায় তাছাড়া বাবাজিকে আবার বিয়েও তো দিতে হবে তাই কর কামাল জেনার ভুলে লিখে না নে ওই অন্ধটার নাম শুনলে তো সবই বলো ভাইয়া এর পরও আমার বেঁচে থেকে কি লাভ কি হবে চোখের আলো ফিরিয়ে নে তবু অনেক আশায় বুক বেঁধেছিলাম কিন্তু একটার পর একটা চিঠি পেয়ে বুঝলাম 
हमारा बेचे थकर कुन मोदी का नहीं और निर्जीव और निराशांति हो एक आता हुए क्या ना बेचे थक बो बोलो ची बोल भिंगे पुले चल बे क्या ना अच्छा वो चीटी गुला आमे दीते पड़ो चीटी गुलो तो आमन का थी नहीं मामा यहाँ मके उगलो पड़े शुना तो मामन का थी शब्द लेगा थे मामा बोलूँ तार पर ना बोल चलाम कि मैंने कागज पत्ती को ना रेडी होए गए ले सोई टी कर जो ना बोल चलाम तार भी कर गए ना शॉर्ट फॉर्मलिटीज आमी कंप्लीट कर रहा हूँ गुड गुड अच्छा रैपिड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ये ऐतबो वर्ष हम पत्ती निजे चले के लेके शॉप आपना ना मिले किधी चिकन बोल देना यांग चले सब लॉस्टर्स भी अपन बिलेज की बोशे आचे वो कहने के आपने माँ के भाई देखे चिटी दिए चे ना कि देशे ही फील देना अब धोरण हमारो तो ये आप आर भागने चला दुनिया आ क्यों नहीं अरे आमन ना में थका मानो मुझे नहीं थका होलो मेरे साथ को लेके आज झामरे नित रैपिड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ रे ड्राफ्ट आया तुम्हें टाइप कर रखे पोर्शो को तुम शायद दीता होगे जी अच्छा पोर्शो दिए दिलाम तीन दिन पर नियाज बैठ छह दिन देखे ऑपरेशन डेट जानी है तो क्या मन बुझ लें डॉक्टर डॉक्टर भी चोटिल मना होच्छे ऑपरेशन में कतर पॉजिटिव फॉल पाज अबे बोला मुश्किल don't be nervous. I'm going to go. I'm going to go. Okay, let's go. Let's go. शब्द को तो तुम्हारे आवाज़ के भावते होले चे, भालो हावे के ना शिव भागता तुम्हें आमर उपरे चिले दाव। शुद्ध शुद्ध हमारे चुने कॉस्ट कुछ भैया। तुम्हारे ना माना करो ची, ऐ जोने कथा तुम्हें बोल बेना। आम के जिति भाई जानो, तारे क्या नो बोचो ना, बोंधे रे शब्द कथा है, जेकोनो भाई मुने कॉस्ट पाए। मैनेजारे कमल सहेबर मायर तुम्हारे जवाब तो तुम पहले गए थे आज की चाय किंतु आमी तो ठीक लग जाता है ना उन मुकाम में शामिल रहता है ये आप लोग क्यों बोलते हैं बिल्ली जाओ बिल्ली तो आज तुम्हारे लिए बड़ी छाया मारा देना पाओ ताहुली से देशी बारी तो जाए नहीं मिट्टी को था बिल्ली से बुजते ग्रामे बदले ग तो, 
তুমি আজ নিজের জন্য একটা আলাদা জগৎ করে ফেলেছ আমার কাছ থেকে আলা রাখার জন্য একটু ছলনা করতে শিখেছ মৃত্যু হ্যাঁ এই না তোমার চাচার চিঠি আমার কথা যে কতটুকু সত্যি আশা করি চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবে আজ আমাকে দেখতেই হবে সে কোথায় যায় কোথায় কোথায় থাকে স্বামীর ঘরে গেলাম স্বামী দেশান্তরী হলো সংসারে অশান্তি হলো তোমার কাছে এলাম তোমার চাকরি গেল আমি 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 এর জন্য দায়ী ঠিক আমি এসব কথা আর বলবে না না ভাইয়া বলতে তো চাই না তবু কিছুতেই যে বলতে পারি না কত বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে আমি এসেছি সবার জন্য শুধু অশান্তি ডেকে আনলাম কষ্টই দিলাম কারোর জন্য কিছু করতে পারলাম না শ্রীরানী এসব ভেবো না তোমার চোখ ভালো হয়ে যায় দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে সেই আরে কি ব্যাপার দোষ আমার চাকরি চলে গেছে মানে র্যাপিড গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ বিদায় করে দিয়েছে কি কি নাম বললি র্যাপিড গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ দাঁড়া 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 নামটা যেন কোথায় শুনেছে বলে মনে হচ্ছে আমার মুখেই শুনে থাকবে হয়তো হ্যাঁ মনে পড়েছে এই তো পশুদে শুনলাম আমার ব্যারিস্টার সাহেবের চেম্বারে ব্যারিস্টার সাহেবের চেম্বারে হ্যাঁ মহিলা এসব সম্পত্তির মালিক হ্যাঁ কামাল সাহেবের মা ছেলেকে বাদ দিয়ে কোন এক লোককে যেন উনি ওনার সব সম্পত্তি লিখে করে দিয়ে দিচ্ছেন ছেলেকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে কাকে আমার পনেরো তারিখে ফিরছে তার মানে আমার তো চার দিন দলিলের কাজটা আজই শেষ করে ফেলতে চাই আপা আপা কি রে এই যে আপনি শুনুন শুনুন কি হয়েছে কি হয়েছে মানে কি হতে বাকি আছে কামার আছে আমি নিজে যাবো আগে তুমি চট করে দলিলটা সই করে দেখো হ্যাঁ আপনি একটা সই করুন হ্যাঁ নিশ্চয় কলমটা এসে গেছে এখন ওকে ডাকলেই হয় এনাও এটাকে খাবার ভরে গালা ফিল করে নিয়ে আসো জি আচ্ছা জলদি নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র আছে নইলে কামাল সেব ফেরার আগে এই দলিল তৈরি হবে কেন বললো জলদি এসো আসছি স্যার আমি চলি বললো আসছি স্যার কি হলো 
জলদি এসো রানী না হয় চোখের আলো ফিরেই পেল তাতে লাভ কি সে তো আর স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে পারছে না কেন যে ঘরে সবাই তাকে ঘৃণা করে যে ঘরে তার জন্য একটা ভালোবাসার আশ্রয় নেই সেখানে ফিরে যে করবে কি তুই দেখিস চোখ ভালো হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে তাছাড়া আমি যতটুক জানি কামাল সাহেব তার স্ত্রীকে ভালোবাসতেন কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কি এমন চিঠিতে লেখা ছিল যার জন্য তাকে ঘর ছাড়তে হয়েছে মামার হাত ভাব দেখে মনে হচ্ছে এর মধ্যে একটা গন্ডগোল আছে চিঠিগুলো হাতে পেলে বোঝা যেত চিঠিগুলো কোথায় আছে শুনেছি মামার কাছে কিন্তু কেমন করে পাওয়া যায় আমি থাকতে নো চিন্তা দোস্ত সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে চলে যে কি যেন নাম ও মনে পড়েছে কুতুবুদ্দিন আরে কুতুবুদ্দিন সাহেব আরে ও কুতুবুদ্দিন সাহেব এই যে কুতুবুদ্দিন সাহেব মজনু আসুন আসুন মা বাবা চোখ ভরে গেল এই সুন্দর বাড়ি এমন সব আসবাবপত্র এমন সাধারণ কুচানো ঘর সবকিছুর মালিক আপনি সবকিছু আপনার নামে রে না আমার এই যে মজুরে তুমি এসে যে কি ব্যাপার আপনি অমন করছেন কেন অমন কিছু কেমন ওকর কিছু না চলুন বসি আমার কি এই খেলা বলবে তাহলে কোথায় হ্যাঁ তুমি আমার আপন লোক তুমি তুমি বসে আমার বেডরুমে এসো ও বেডরুম বেডরুম চলুন 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 আমি নিজের হাতে ওই সিন্ধুকের মধ্যে চাবি বন্ধ করে রেখেছি আরে তা তো রাখতেই হবে এত বড় বাড়ি গাড়ি মিল কারখানা সবকিছু দলিল তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে যে তোমাকে তোমাকে আমার ম্যানেজার বানাবো ম্যানেজার আনন্দে খেতে ইচ্ছে করছে বসে তোমাকে আমি সব খাবো আব্দুল আচ্ছা থাক আমি আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসছি তুমি এখানে চুপ করে বসতে হবে কেমন না কোথাও নবে না কিন্তু ল 
Django. ना। 
তার জন্য আমি এসে বয়ে এনেছি একটা নষ্টা দুশ্চরিত্র মেয়ের জন্য কেন 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 যাকে আমি মনের মতো করে সাজিয়ে দু চোখ ভরে দেখতে চেয়েছিলাম তাকে কি চেহারা দেখলাম মানা এর আগে আমার দু চোখ অন্ত হয়ে গেল না কেন বুঝি ভাগনে বুঝি কত বড় আঘাত তোমার বুকে লেগেছে ঘরের বই যার খারাপ দুনিয়াতে তার শান্তি কোথায় আজ বুঝতে পারছি কত দুঃখে মানুষ আপনজন আত্মীয় স্বজন ছেড়ে দেশান তৈরি হয়ে যায় হ্যাঁ মামা তুমি ঠিকই বলেছ আমি এখান থেকে চলে যাব যেখানে গেলে তার কোন স্মৃতিচিহ্ন আমার চোখে পড়বে না সেখানে আমি চলে যাব ওই পাপুক যেন আর কোনোদিন আমাকে দেখতে না হয় রানী তার চোখ ফিরে পেয়েছে কি রে তুই খুশি হসনি হ্যাঁ খুশি হয়েছে আসাদ আমি খুশি হয়েছি কিন্তু ওদিকে আবার কি হয়েছে কামাল সাহেব দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কামাল সাহেব চলে যাচ্ছেন হ্যাঁ চিরদিনের জন্য না তা হতে পারে না চলো বোন আমি হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তোমারই সবচেয়ে বেশি অধিকার তোমার স্বামীর ওপরে কিন্তু সে যদি আমাকে গ্রহণ না করে সে তো সে তো আমাকে চায় না মিথ্যে কথা আজ তোমাকে তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তোমাকে ছুঁয়ে ফেলতে একটা নোংরা মিথ্যে ষড়যন্ত্রের জাল ষড়যন্ত্র হ্যাঁ ষড়যন্ত্র এই দেখো সে চিঠি যা তোমার কাছে মিথ্যে করে পড়ে শোনানো হয়েছিল তোমরা ওদিকে সামলাও আমার আর একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে মা তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি রানীর ওপর থেকে তোমার রাগ মুছে ফেলো মা ও বড় অসহায় ওকে তুমি মেনে নাও সাত করে তো কেউ অন্ধ হয় না তুমি যদি মুখ ফিরে নাও কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আশ্চর্য চিঠিতে তো খারাপ কিছু লেখা নেই তাহলে মামা মনে মনে আমিও একটা অন্ধকে মেনে নিতে পারিনি শুধু মেনে নেবার অভিনয় করেছি যদি তোমার ছেলের মঙ্গল চাও যদি তাকে ফিরে পেতে চাও তাহলে ওকে বিদায় করো এখানে ডাক্তারদের সঙ্গে রানী চোখের ব্যাপারে আলাপ হয়েছে ওর চোখ ভালো হবে ও তোমার সামনে হাসবে খেলবে ছুটবে বেড়াবে তুমি সেবা করবে তোমার আদর কেড়ে নেবে না মা ওই বাড়িতে ওর ছায়া যতদিন থাকবে ততদিন আমি ফিরবো না এরকম অবস্থা হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় কি কামাল সাহেবের বাসায় বোন তুমি আমাকে বিশ্বাস করো তুমি যা ভাবছো তা নয় হ্যাঁ মা তুমি আমাকে যেতে দাও এই বিষাক্ত পাপের ছায়া থেকে দূরে যেখানে গেলে সব কিছু আমি ভুলে থাকতে পারবো কষ্ট করে তাকে আমি শান্তি পাবো মা আমি শান্তি পাবো নিশ্চয়ই বাবা আপা তুমি বাধা দিও না আমার কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলো মনটাও ভালো হবে গিয়ে ভাবে এদিকে ফ্লাইটে কম হয়ে গেল আর চল আবার কেন 
शेष तो देखे कारण अनेक कौशले अनेक जत्न कर नाटक सृष्टि कर मृत्युर चिठी मायर का लेखा अंध स्त्री आकुलता भरा से चिठी गो की पे जिज्ञेस कर स्त्री सामने प्रमाण करते चेहरे घृणा करें प्रमाण करते चेहरे देश छोड़े विदेश चले गए प्रमाण करते चेहरे जंत्रणा चिठी ग दुर्घटना कथा पृथ्वी सबकिमय तुम चोखे चिकित्सा कर दाड़ चाकर गेंगे पड़ी जाके भलोबाजम से भूल बुझल चाकी भलोबाश्रय सब हारियो आज आनंदित आज फर्ज आदाय अनुरोध अपना भूल बुझे ना फूल मत पवित्र निष्पाप हाँ सब फूल भेगे ग आज हमें बुझते कि मिथ्य धारणा देवा तुम्हार ऋण हमें को दिन शोध करते पर आसाद तुम्हार फरज तुम्हें पालन करज आदा कर पाला मामा 
গুলো চেষ্টা করবে না এক এক করে সবাই এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাও ঠিক বলছি বাড়ি ব্যবসা মিল ফ্যাক্টরি সব আমার এই সে দলিল আর একটা সই করেছ তুমি আমি আমি তো দলিল করেছি কামালের নামে না আপু দলিল হয়েছে আমার নামে সবকিছুর মালিক এখন আমি তুই আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিস তবে কি ভেবেছিলে সারা জীবন আমি তোমাদের গোলাম হয়ে থাকব সদ্বন আর সদ্ভাগ্নের হুকুম তামিল করব এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও নইলে আমি পুলিশ থাকবো দলিল যে আপনার কাছে তার প্রমাণ কি প্রমাণ দলিল ওখানে নয় দলিল এখানে এই যে কেউ এক পাও নড়বে না সে যেখানে আছে দাঁড়িয়ে থাকো আমার দলিল আমাকে দাও না এই দলিল তুমি পাবে না আমার তুমি সরে যাও নিলে আমি গুলি করবো আমি তো মামা এখন বুঝলাম সব কোন দিন আপন হয় না ইনি তাহলে সেই ক্রিমিনাল আমার সংসারে তুমি বৌরানী 